നമസ്കാരം വാർത്താരംഭത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എ ഡി എൻ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആ ആദ്യഘട്ട ശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷണം അത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് പി പി ദിവ്യ ഒരുപക്ഷെ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഒരു ദിനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് വിശദമായി നോക്കാം ആദ്യം തലക്കെട്ടിന് എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും സംഘത്തലവൻ അജിത് കുമാർ ഡി ജി പിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തേക്കും ലോകത്തെ യുദ്ധഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തി ഇറാൻ ഇറാന് ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചടി സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യോമാക്രമണം ടെഹ്റാനിൽ ഉഗ്ര സ്ഫോടനങ്ങൾ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് ഇറാൻ തുടർച്ചയായ പ്രകോപനത്തിനുള്ള മറുപടിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായ പി ജയരാജന്റെ പുസ്തകം മാദനി മുസ്ലിം യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു വൈകാരിക പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ തീവ്ര ചിന്താഗതി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പരാമർശം പുസ്തകം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്യും രണ്ടാംഘട്ട പ്രചാരണം ആവേശത്തിലാക്കി മുന്നണികൾ ചേലക്കരയിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ മേഖലാ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം പാലക്കാട് യു ഡി എഫിന് വെല്ലുവിളിയായി അപരന്മാർ വയനാട്ടിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മറ്റന്നാൾ തെങ്കുറുശി ദുരഭിമാന കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി കൊല്ലപ്പെട്ട അനീഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മാവൻ ഒന്നാം പ്രതി അച്ഛൻ രണ്ടാം പ്രതി ഖനി അഴിമതി കേസിൽ കാർവാർ എം എൽ എ സതീഷ് കൃഷ്ണ സെയിലിന്റെ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് എം എൽ എ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ബംഗളൂരുവിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഏഴ് ദശലക്ഷം ടൺ ഇരുമ്പയര് അനധികൃതമായി കടത്തിയത് കേസ് ആനപ്രേമികളെ ആശങ്കയിലാക്കി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം ഉത്സവങ്ങളിലെ ആന എഴുന്നുള്ളിപ്പിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം തിവിംഗലത്ത് എഴുന്നുള്ളിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി ലാലിഗയിൽ ഇന്ന് എൽ ക്ലാസിക്കോ ബാഴ്സലോണ റയൽ മാഡ്രിഡ് മത്സരം രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തകർത്ത് ബംഗളൂരു എഫ് സി പൂനെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ലീഡ് ഉയർത്താൻ ന്യൂസിലാൻഡ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോ വിശ്വ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തോമസ് കെ തോമസിനെ എതിരെ ഉയർന്ന കോഴാരോപണത്തിലാണ് പരാമർശം ചുറ്റുതക്കാനോ അടുത്തുതക്കാനോ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും സി പി ഐ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണത്താൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ജയരാജന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം പുസ്തകം കണ്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തെറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൈമവിമർശനമാണ് അല്ല സൈമവിമർശനം അവർ സ്വീകരിച്ചതിലൊക്കെ പിന്നീട് തെറ്റ് തോന്നി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വമാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രതികരിച്ചത് കോടാരോപണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ബിനോയ് വിശ്വത്തോട് വിവരങ്ങൾ തേടുകയായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രതികരണമാണ് ബിനോയ് വിശ്വം നൽകിയത് വാർത്താരംഭം വിശദമായി പോകുമ്പോൾ എം എൽ എ മാർക്ക് കോഴ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് തോമസ് കെ തോമസിനെതിരായ ആരോപണം പാർട്ടി കൂട്ടായ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ ശരി തെറ്റുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ പരാമർശം എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോമസ് കെ തോമസ് 
നൂറ് കോടി രൂപ അമ്പത് കോടി വീതം രണ്ട് എം എൽ എമാർക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അജിത് പവാർ പക്ഷത്തിലേക്ക് എൻ സി പിക്ക് എൻ സി പിയിലേക്ക് കൂറുമാറ്റുന്നതിനായി അൻപത് കോടി രൂപ വീതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാജു ആന്റണിയുടെ ആന്റണി രാജുവിൻ്റെ പരാമർശം അത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അത് പാർട്ടി വേദിയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത് അതേ തുടർന്നാണ് ഇത് വലിയ തോതിൽ വിഷയമാകുകയും ചർച്ചയാകുകയും വിവാദമാകുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്നലെ തോമസ് കെ തോമസ് അനീഷ് ഇപ്പോൾ ശശീന്ദ്രൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുന്നണിക്കകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ താൻ അന്വേഷണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ അത് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കണമെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വാർത്ത കൂടി ഇതിനിടയിൽ വരുന്നുണ്ട് എൽദോ കാരണം അല്പസമയം മുമ്പ് ബിനോയ് വിശ്വം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പി ജയരാജൻ്റെ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ മദനിയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദ ചിന്തകൾക്ക് വിത്തു പാകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനൊരു മറുപടി എന്നവണ്ണമാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂതകാലം ആരും മറക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പി ഡി പിയോട് ബന്ധം പാടില്ലെന്ന് ആ സി പി എപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് സി പി എ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നിരിക്കുന്നു ജയരാജന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്വയം വിമർശനമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം സി പി എം ഏറെക്കാലം പി ഡി പിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ചർച്ചകൾ നടന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരം കാലത്തൊക്കെ ശക്തമായ വിമർശനം ആ സി പി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ജയിൽ മോചിതനായി മദന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വലിയ സ്വീകരണം സി പി എം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ ഈ വിമർശനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂതകാലം ആരും മറക്കരുത് എന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറയുന്നു പി ഡി പിയോട് ബന്ധം പാടില്ലെന്ന് സി പി എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് ജയരാജന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഈ മദനയെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മദനയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദ ചിന്തകൾക്ക് വിത്തു പാകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്വയം വിമർശനമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു അതായത് സി പി എമ്മിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പ്രകടമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂതകാലം മറക്കരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ബിനോയ് വിശ്വം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പേ വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ തീവ്രവാദ ചിന്തകളുമായി കേരളം ഒട്ടാകെ സഞ്ചരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരുപാട് യുവാക്കളെ ഈ തീവ്രവാദ ചിന്തകളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കിയത് ഒപ്പം അവസാനം ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ചിന്തകൾക്കെതിരായ വികാരം ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മിത മിതമായ നിലപാടിലേക്ക് മാറിയതെന്നും പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിലാണ് വലിയ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വിമർശനമാണ് സി പി എം നടത്തുന്ന ആ ഒരു കാര്യവുമായി ബിനോയ് വിശ്വം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എൽദോ റൈറ്റ് ബിനോയ് വിശ്വം അത് പി ജയരാജന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മദനിക്കെതിരെ പരാമർശങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഇതിനിടയിലാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണവും എത്തിയത് നമുക്ക് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം അതായത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം തോമസ് കെ തോമസിനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ അത് വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ടെന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തോമസ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം വന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വമായി ആലോചിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ ആലോചനയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഒരു തരത്തിലുള്ള തർക്കവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഞാൻ അതിൽ വസ്തുതാന്വേഷണം നടത്തേണ്ട ആൾ ഞാനല്ല വസ്തുതാന്വേഷണം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുമില്ല കാരണം ഇപ്പം നടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ടി കൂടി ആലോചിച്ച് എനിക്കും അഭിപ്രായം പറയും അതുകൊണ്ട്
കൗതുകരവുമാണ് എന്താണെങ്കിലും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ചർച്ച ഉയർത്തി വിടുന്നത് നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തോമസ് കെ തോമസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നുകൂടി കണക്കാക്കി തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായും അങ്ങേറ്റം തന്ത്രപൂർവ്വമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ മുന്നണിയിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച വന്നിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കം സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ചർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും അക്കാര്യം ശശീന്ദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഈ കോഴ ഇടപാട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരസ്പരം പക്ഷേ അതിപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയില്ല എന്ന ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടിലേക്ക് മാറിയ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ആ ട്രാക്ക് മാറ്റുന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്തായാലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരും വരെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് നിമിഷം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും താൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഴിയും പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമാണ് താൻ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ താൻ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നും ഏത് നിമിഷവും മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ അറിയാം തോമസ് കെ തോമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഉചിതമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ബിനോയ് വിശ്വം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഒപ്പം മുന്നണിയിലെ പല കക്ഷികളും ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വികാരം പങ്കുവെക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഈ കോഴ ആരോപണം നീങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തോമസ് കെ തോമസിനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പാർട്ടി അധ്യക്ഷന് കൂടി കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അനുകൂലമായൊരു തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഏത് നിമിഷവും മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എൽദോ റൈറ്റ് എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേർന്നത് അനീഷ് തുടരുക വിനോദിഷത്തിന്റെ ആ പ്രതികരണം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു രാവിലത്തേത് അതായത് പി ജയരാജനെതിരെയാണ് സി പി ഐ രംഗത്തെത്തുന്നത് ജയരാജൻ നടത്തുന്നത് സ്വയം വിമർശനമാണ് ഭൂതകാലം മറക്കരുത് എന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറയുന്നു പി ഡി പിയോട് സഹകരണം വേണ്ടെന്ന് സി പി ഐ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് ഭൂതകാലത്തെ മറക്കരുത് പണ്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം അനീഷ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി അത് ഭൂതകാലം മറക്കരുത് എന്നുള്ള ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പി ജയരാജൻ്റെ പുസ്തകം ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മാദനിക്കെതിരെ ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ ഈ പ്രതികരണം മാധ്യമങ്ങൾ തേടിയത് ഇതിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണോ സി പി ഐ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ തീർച്ചയായും സി പി ഐക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കാലത്ത് പി ഡി പി എ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചനകൾ പോലും നടന്നിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശത്തെ കർശനമായി എതിർത്തിരുന്ന ആ പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ അന്നത്തെ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അതാണ് തങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് എന്നും അഭിനിവേശം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു പി ഡി പിയോട് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് സി പി ഐ പറഞ്ഞതാണ് സി പി യുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും നിലപാട് അതായിരുന്നു ജയരാജന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മദനിയാണ് കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിത്ത് പാകിയത് എന്ന പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്വയം വിമർശനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് സി പി എമ്മിനെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സി പ
സാന്നിധ്യത്തിൽ നൽകിയത് പിന്നീട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അസ്പർശരല്ല പി ഡി പി എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് സി പി എം മാറുകയും ചെയ്തു വലിയ ഒരു മുസ്ലിം പ്രീണന നിലപാടുകൾ അക്കാലത്ത് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു എന്തായാലും അക്കാലത്തും ഇത്തരം ഈ കക്ഷികളെ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കക്ഷികളുമായി സഹകരണം വേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ് സി പി ഐ എന്നാണ് ബിനോയ് വിശ്വം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂതകാലം ആരും മറക്കാതിരിക്കുക പി ഡി പിയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഒരു കാലത്തും വേണ്ട എന്ന ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് ഒപ്പം നിലവിൽ ഈ ജയരാജൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്വയം വിമർശനമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് നിലവിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം സി പി എം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹയാത്രികർ ഒരാളായി കരുതിയിരുന്ന ആളാണ് മദനി ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുകയും അവരുടെ ഒപ്പം വേദി പങ്കിടുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് മദനിയോടൊപ്പം ചെയ്തിരുന്ന പാർട്ടി കൂടിയാണ് സി പി എം പക്ഷേ ആ സി പി എം ആണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഒരാളാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദനി തീവ്രവാദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് കേരളത്തിലെ ഗണ്യമായ ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്ന ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം വഹിച്ച ആളാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സംഘടനയുടെ പേര് മാറ്റിയാണ് പീപ്പിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ആക്കുകയും ഈ പൂന്തുറ കലാപം അടക്കമുള്ള കാലത്ത് വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ സംഹരിക്കാനൊക്കെ ഈ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടന കോപ്പ് കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനകം പുറത്തു വന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ തങ്ങളുടെ അന്നത്തെ നിലപാട് ശരിയായി ആ സി പി എം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സ്വയം വിമർശനമാരുമായി സി പി എം ഈ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരള മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ എന്തായാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു മാറുന്ന മുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവ ഏറെ നാളുകളായി ഈ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളോട് അടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നയത്തിലൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കിലെ ചോർച്ചകൾ കണ്ട് പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ളൊരു നീക്കവുമായി സി രംഗത്തെത്തുന്നു എന്ന വിമർശനമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ബിനോയ് വിശ്വം ഒരു പ്രധാന ഘടകക്ഷി നേതാവ് തന്നെ ആ സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എൽദോ റൈറ്റ് എന്താണെങ്കിലും ബിനോയ് വിശ്വം അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ആ പ്രതികരണം നടത്തിയത് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇടയിലൂടി നിങ്ങളാരും മറന്നു പോകരുത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂതകാലം പെട്ടെന്ന് മറക്കേണ്ടതെന്ന് പി ഡി പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടത്തിലും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും പി ഡി പി എന്ന പേരുള്ള ആ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയെ അത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അതിനോട് രാഷ്ട്രീയ സമ്പർക്കം പാടില്ല എന്ന് കർശനമായി പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് സി പി ഐ സി പി ഐ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാര്യം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആലോ അഞ്ചോ വോട്ടിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടല്ല അതിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അതിന് നിലപാടിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പി ഡി പിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കരുതി നീക്കത്തെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമാകാനോ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ചുറ്റു നിൽക്കാനോ അടുത്തു നിൽക്കാനോ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും സി പി ഐ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണത്താൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിലെ ഈ അന്വേഷണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗമാണല്ലോ അന്വേഷണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണല്ലോ ദിവ്യ കീഴടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത സൂചന ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇനി ഒരു കാര്യക്ഷമമായ അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം അടക്കം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കാരണം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മരിച്ചത് പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സാധാരണ എസ് എച്ച് ഒ മാത്രമാണ് എങ്ങനെ അതിന് നീതിപൂർവ്വമായ അന്വേഷണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു എന്തായാലും ഈ വിമർശനങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാവാം ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ അജിത് കുമാർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമേഖല ഐ ജി അടക്കമുള്ളവർ ഈ കേസിൻ്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രാഥമികമായി ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഒരു യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുക ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവിറങ്ങാനിരിക്കുന്നത് അതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് നേരത്തെ പോലീസ് എത്തിയിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഹർജി പരിഗണനയിലാണ് അതിൽ വാദം കേട്ട് വാദം പൂർത്തിയായി വിധി പറയാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിധി അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് റിമാൻഡ് പോലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാവാം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഒപ്പം ഈ പി പി ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയതും ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെന്തിന് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങണം അങ്ങനെ കീഴടങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അന്വേഷണ അംഗ യോഗം ചേർന്ന ശേഷം പി പി ദിവ്യ അടിയന്തരമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമോ എന്നതാണ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ഒപ്പം അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആ പോലീസ് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പി പി ദിവ്യ കീഴടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പകലിനെ ഏറെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നത് എഴുതോ റൈറ്റ് എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും നിർണായകമായിട്ട് നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒപ്പം ദിവ്യ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയേണ്ടതുമുണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പതിനേഴ് ദിവസം ശേഷിക്കെ പാലക്കാടും ചേലക്കരയിലും പ്രചാരണം ശക്തമാവുകയാണ് ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച യു ഡി എഫ് ഇരുമണ്ഡലങ്ങളിലും രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് പിന്നാലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സരനും പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി സമുദായ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടെ കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സരിൻ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീകൃഷ്ണകുമാറും മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായുണ്ട് ചേലക്കരയിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും തിരക്കിട്ട പ്രചാരണത്തിലാണ് രമ്യഹരിദാസും യു ആർ പ്രദീപും കെ രാധാകൃഷ്ണനും കവലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തി ജനങ്ങളെ കണ്ട് വോട്ടുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജി ശ്രീജിത്തും എം ജി മിഥുനും ചേർന്ന വിവരങ്ങളുമായി ആദ്യം ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് പാലക്കാട് ഇവരും ആകാംക്ഷകൾ ഉറ്റു നോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഒപ്പം പാർട്ടിക്കൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതകൾ ഒക്കെ ചർച്ചയാകുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പരിപാടികൾ പര്യടനങ്ങൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയും മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാണുന്നു എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാണുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ കല്ലറയിൽ പോകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പോകുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പി സരിന്റെ പരിപാടികൾ രാവിലെ കൊടുന്തിരപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് പ്രധാനമായും രണ്ട് അപരന്മാർ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഇത്ര ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അപരന്മാർ എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ ഭീഷണി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് തറ തറക്കളിയാണ് അത് യ
യു ഡി എഫും ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അതേസമയം തന്നെ ഈ വർഗീയ വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് യു ഡി എഫ് പറയുമ്പോഴും അത് എസ് ഡി പി എയുടെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പേരെടുത്തു പറയാൻ കഴിയുമോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ എസ് തരുണിനും എന്ന് ബി ജെ പിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സാമുദായിക നേതാക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് വോട്ട് തേടി പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഡോക്ടർ സരിൻ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് നേരത്തെ കരുണാകരന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ പോയ ഡോക്ടർ സരിൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്കും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഴയ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഉള്ളിലുള്ള ഒരാൾ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സരിൻ ഈ നിലയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ കൂടി ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കൂടി വോട്ട് നേടാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോറും കഴിയുന്തോറും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുന്തോറും പോരാട്ടം കൂടുതൽ കടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് എം ജി മിഥുൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേലക്കരയിൽ നിന്ന് മിഥുൻ ചേലക്കരയിലും വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഒരു എൽ ഡി എഫിന് മുൻതൂക്കമുള്ള മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോരാട്ടത്തിന് അവിടെ യു ഡി എഫ് ഇത്തവണ അരങ്ങൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചേലക്കരയിൽ എവിടെയാണ് മിഥുനുള്ളത് എന്തോ ഇന്നലെ പത്രികാ സമർപ്പണം അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ഏകദേശം ഒൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് അത്തരത്തിൽ ചേലക്കരയിൽ മത്സരിക്ക മത്സരരംഗത്തുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളെ അപേക്ഷിച്ച് എൻ കെ സുധീറുണ്ട് ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥി മറ്റു പേർ ഈ അപരന്മാരുടെ ഒരു ശല്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളത് ഈ മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ ഹരിദാസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ മത്സരരംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അപരന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ ചേലക്കരയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള വാർത്ത എന്നാണ് അവര് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പരിപാടികൾ വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അവിടെ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൺവെൻഷനുകളാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിൽ നിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് കാര്യമായ പരിപാടികളിലേക്ക് ഇറക്കുക അദ്ദേഹം ഇന്ന് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിന് തുടക്കമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മന്ത്രിമാരെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മന്ത്രിമാരെ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഇറക്കി കൺവെൻഷനുകൾ നടത്തി ഒരു മേഖലയെ നേടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമായും എൽ ഡി എഫ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പി ആകട്ടെ ബി ജെ പി മറ്റന്നാൾ സുരേഷ് ഗോപിയെ അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ കൺവെൻഷൻ എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴാണ് ആ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഏക എം പി ആണ് ആദ്യത്തെ എം പി ആണ് കേരളത്തിൽ വിജയിച്ച് ഏറിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ഗോപി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചിലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ആ രീതിയിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതേസമയം ഇന്ന് തൃശൂരിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരുന്നു എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി പി എ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പി പി ദിവ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് അടിയന്തരമായി തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ അത്തരത്തിൽ അവൈലബിൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആയിരുന്നു ചേരുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് മുഴുവൻ പേരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഫുൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിളിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്തരയോട് കൂടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും മന്ത്രിമാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ വി എൻ വാസ്തവനായി സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഇന്നത്തെ അജണ്ടയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും തന്നെ ഈ ആനകളെ ഈ ഉത്സവത്തിനും പൂരത്തിനും ഒക്കെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ശരി മിഥുൻ ഞാൻ പാലക്കാടേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോകുന്നു ശ്രീജിത്ത് ഈ പാലക്കാട്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് അപന്മാർ ഉണ്ടായതിനെ നായികർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ട
അപരന്മാർ സ്വതന്ത്രന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് താഴെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അപരന്മാർ തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പാലക്കാട് പോലെ വളരെ നേരിയ മാർജിനിൽ മാത്രം വിജയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രചരണം തുടങ്ങി ഇത്ര ദിവസം എത്തുമ്പോൾ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുക ഒരു പരിധിവരെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അപരൻ വന്നാൽ അത് ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പുറത്ത് സ്വതന്ത്രന്മാർക്കൊപ്പമായിരിക്കും സരിന്റെ സ്ഥാനം ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി അടുത്തടുത്ത പേരുകൾ വരുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയേനെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ വരിക പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റി വോട്ട് പോയാൽ നമുക്കറിയാം പലയിടത്തും ഇത്തരം പരാജയങ്ങൾ ചെറിയ വോട്ടിന് ജയിക്കുന്നിടത്ത് പലയിടത്തും പരാജയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് പൂർണമായും ഭയമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ വയ്യ അതുകൂടി തുറന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിന് നടത്തി അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും യു ഡി എഫ് നടത്തുക അപരന്മാർക്കെതിരായ പ്രചരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് ശക്തമാക്കും എൽദോ റൈറ്റ് ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് നിന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് അപരന്മാർ ഉണ്ടായതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ മറ്റൊരു രാഹുലിനും മത്സരിക്കാൻ പാടില്ലയെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ ചോദിച്ചു സുരേഷ് ഗോപിക്കും ഒ രാജഗോപാലിനുമെതിരെ അപരന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിൽ വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അതൃപ്തർ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തെന്നും ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അത്തരം ചട്ടമുണ്ടോ ഒരു രാഹുലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കൃഷ്ണകുമാരെ മത്സരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു രാഹുലെ മത്സരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ പാലക്കാട്ടത്തെ രാഹുൽമാർക്ക് മത്സരിക്കാൻ പാടില്ലേ പാലക്കാട്ടത്തെ രാഹുൽമാർക്കും അവസരമില്ലേ എന്തിനാ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത് ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇന്ന് പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന്റെ സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് പി ജയരാജൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ഗ്രന്ഥകർത്താവെന്ന നിലക്കുള്ള എന്റെ പ്രതികരണം വൈകുന്നേരം നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലാണല്ലോ അതേക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അതിനു മുമ്പേ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉചിതമാവില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പി ജയരാജൻ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് മുമ്പ് പ്രതികരണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ താൻ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം സി പി ഐ ഉൾപ്പെടെ രൂക്ഷമായി പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പി ജയരാജൻ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഇനി വയനാട് ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയത് ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ കർഷക സംഘടനകളുടെ അടക്കം പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ മത്സരരംഗത്തുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതിയാണ് പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന മുപ്പതാം തീയതിയാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ദിവസം അടുത്ത മാസം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമാകും എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രിയങ്ക എത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിനായി പ്രിയങ്ക തിങ്കളാഴ്ച വയനാട്ടിലെത്തും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിലായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിലെത്തുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി മലപ്പുറം വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും പ്രചരണത്തിനായി അവരെത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ ചേരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുടെ തിരക്കിലാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴും സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെത്തി അവിടെയും കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും ചുമതല ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വണ്ടൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനുള്ള വലിയൊരു പ്രയത്നം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ
ആദ്യ പരിപാടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങും അവിടെ കോർണർ മീറ്റിങ്ങോട് കൂടിയാണ് യോഗം ആരംഭി പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടും വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അന്നേ ദിവസം മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ മാനന്തവാടി മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും കോർണർ യോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് അവർ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും ജനങ്ങളെ കാണും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇരുപത്തെട്ടിന് കുറിക്കുകയാണ് ഏതാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങളിലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേരും പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ കാണണം ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അവരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അത് നമുക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കുന്ന ദിവസം അവരുടെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആവേശം എത്ര വലുതാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് മൂന്ന് മുതൽ അടുത്ത മാസം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഈ വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളായിട്ട് തന്നെയാണ് അതെ ഈ നാ ഏഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടന പരിപാടി അതിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടികൾ ലഭ്യമാകുന്നേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പരമാവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഴുവൻ ദിവസം ഇവിടെ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ അവർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ദിവസവും ഇവിടെ നിൽക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല കെ പി സി സിയും നേതൃത്വമാണ് ഒക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കൂട്ടിലൊരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള അന്തം പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും പോളിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനധികം ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നു അത് വെറും ഒരു ജനാവലിയല്ല ആവേശഭരിതരായിട്ടുള്ള ജനാവലി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിൽ ഞാനും കൂടി പങ്കാളി ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നട്ടുച്ച വെയിലത്തും കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വലിയ ആവശ്യം തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായും അതാണ് പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രിയങ്ക ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതിക്ക് പുറമെ അടുത്ത മാസം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും പ്രചരണത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പ്രചരണ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം യു ഡി എഫിനെ നൽകുന്നതായിരിക്കും വണ്ടൂരിൽ നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൈത്തറയിൽ ഉപജീവനം തേടുന്ന മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം കനക്കുന്ന ചേലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലമായ ചേലക്കര ഇക്കൂറി എത്രത്തോളം ഉറപ്പിലാണ് എന്നാണ് സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എം ജി മിഥുൻ റിപ്പോർട്ട് പരമ്പരാഗത കൈത്തറിയുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള കുത്താമ്പുള്ളിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു കുത്താമ്പുള്ളി ഈ ഒരു തറയുള്ള കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ് ഓരോ വസ്ത്രവും നെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേക്കൂടി എത്തിയത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പണി നന്നായി തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാ എൻ്റെ പേര് കനകരാജനാണ് സാർ കനകരാജനാണ് എത്ര നാളുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലുണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തുടങ്ങിയതാണ് നെയ്ത്തൊക്കെ അതുപോലെ ഇത് വരെ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് സാരികൾ ഡബിൾ മുണ്ട് സെറ്റ് മുണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ സെറ്റ് സാരി ഡബിൾ മുണ്ട് മറ്റേ ചുരിദാർ മെറ്റേത് പല ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കേരള സാരി കേരള ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സാരി നെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാവും വർക്കുകൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ആവും
ഇതുണ്ടാവില്ലേ <laughs> 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 <laugh
അതിനനുസരിച്ചാണ് തറയിലേക്ക് ഇത് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ എന്തായാലും വലിയ വളരെ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു നെയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വിപണിയിലേക്കൊരു സാരി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കളൊക്കെ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഈ തറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കും ഇത് പല മോഡലുകളായി മുകളിലേക്ക് പോയി ആ പറയുന്ന അട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ അതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് അത് നെയ്ത് പഞ്ച് ചെയ്ത് ആണി ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും സാരിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്ന സ്ഥിതി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെയാണ് അറിയാലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് പാർട്ടിക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല ഗംഭീര പ്രവർത്തനമാണ് കാലങ്ങളായി ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന്റെ എം എൽ എ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാർക്കും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരാളെ രണ്ടാളും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ വലിയ ഇത്തവണ ഒരു ചേച്ചി കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മാർഗം കുത്താൻ പള്ളിയില് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കണം എല്ലാരും അതാണ് മെയിനൊക്കെ എന്നെ എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെയാണ് അറിയാലോ ഏ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ കണ്ടോ ഇന്നലൊക്കെ വന്നു രമ്യ ഹരിദാസ് വന്നിട്ട് പോയി മിഞ്ഞ അതിന്റെ മുമ്പ് മറ്റേ പ്രദീപ് യു കെ പ്രദീപ് വന്നു പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി കാര് പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി വേറെ എം കെ സുജീറ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയി ഇത്തവണ എങ്ങനെയായിരിക്കും നാലാളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാളത്തെ മത്സരമാണിത് പോരാട്ടമായിരിക്കും മാക്സിമം അല്ല വലിയ രീതിയിലൊന്നും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ മാറ്റൊന്നും മാക്സിമം ഒരുവിധം അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ജനങ്ങൾ ആലോചിക്കല്ലേ അത് തന്നെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉഷാറന്നെ എല്ലാ പാർട്ടികളും നല്ല ഇത് ചർച്ചയുണ്ട് ഏതാ ജയിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ജയിച്ചിരുന്നതേ എൽ ഡി എഫ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവും ആ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും എന്തായാലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ് ഒപ്പം തന്നെ കൈത്തറിയിലെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സാരി എങ്ങനെയാണ് നെയ്തെടുത്ത് വരുന്നത് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ഇത്തവണ ചേലക്കരയുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ കെ പി ദനേശിനൊപ്പം എം ജി മിഥുൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചേലക്കര ജി മിഥുനാണ് ചേലക്കരയിൽ നിന്നും ചേർന്നത് കുത്താമ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കൈത്തറി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പവാർ കുടുംബത്തിന്റെ പവർ സെന്ററാണ് ബാരാമതി ലോക്സഭയിൽ എന്നപോലെ നിയമസഭയിലും ബാരാമതി മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി പോരാട്ടം പവാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മുതൽ ബാരാമതിക്ക് ഒരു എം എൽ എ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ബാരാമതിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അജിത് പവാർ ആദ്യ രണ്ട് തവണ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ എൻ സി പി ടിക്കറ്റിലും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് തവണയും ശരത് പവാറിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അജിത് പവാർ മത്സരിച്ചതും വിജയിച്ചതും ഇക്കുറി ശരത് പവാറുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞാണ് അജിത്തിന്റെ മത്സരം ശരത് പവാറിന്റെ പാർട്ടി പിളർത്തി പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും സ്വന്തമാക്കിയാണ് അജിത് പവാർ ഇക്കുറി കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ അജിത് പവാറിനെ വീഴ്ത്താൻ ശരത് പവാർ എതിരാളിയെ കണ്ടെത്തിയതും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നു തന്നെ യുഗേന്ദ്ര പവാർ പവാർ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനായ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ അജിത്തിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീനിവാസ് പവാറിന്റെ മകൻ പോരാട്ടം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് മത്സരം അജിത്തും യുഗേന്ദ്രയും തമ്മിലാകില്ല അജിത് പവാറും ശരത് പവാറുമായി തന്നെയാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒന്ന് ദശാംശം
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്രയെ ശരത് പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലൈ ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ശരത് പവാർ പക്ഷം അംഗത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് സുപ്രിയയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല യുഗേന്ദ്രയ്ക്കായിരുന്നു പവാർ കുടുംബത്തിന് ഇത്രമേൽ വൈകാരിക ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു മണ്ഡലം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ബാരാമതിയുടെ പ്രതിനിധി ഇക്കുറിയും പവാർ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാകും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉത്സവങ്ങളിലെ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടക്കുന്ന ജീവിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയാണ് തിമിംഗലം കരയെ കരയിലെ ജീവി അല്ലാത്തതിന് നന്ദി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ തിമിംഗലത്തെയും എഴുന്നള്ളത്തിന് ഉപയോഗിച്ചേനെ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാനി പോൾ ചെയ്തിരുന്നു ഡാനി ഇത് ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം അത് ഇനി എത്തരത്തിൽ വികസിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികൾ ആരാധനകളൊക്കെ ഈ ഉത്സവങ്ങളിലും പെരുന്നാളിലുമൊക്കെ ആനയും മേളമൊക്കെ അതൊരു അനിവാര്യ ഘടകമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിക്കാണുക എന്തോ അത് ഈ എന്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി വരാനുള്ളത് ഉത്സവ സീസണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അതിരൂക്ഷമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സംബന്ധിയായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഹൈക്കോടതി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടി ഇതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ വിമർശനം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആനകൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത അത് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലുള്ളതോ ഈ ആനകളെ എഴുന്നുള്ള ഈ ഉത്സവ വേദികളും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ആചാരമാണോ എന്നതടക്കം സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലും ആചാരത്തിന്റെ ഒരു മറ്റു പലരുടെയും തന്നെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായി ഉയർത്തി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിമർശനം വരുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ തിമിംഗലം അടക്കമുള്ള ജീവികളെ ഈ തിമിംഗലത്തെ അടക്കം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഈ വരുന്ന ഉത്സവ സീസണിൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനിയുടെ ടെലിഫോണിൽ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമതർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുമായി കെ സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തടി വേണോ ജീവൻ വേണോ എന്ന് ഓർക്കണം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാതെ ഇടതുപക്ഷക്കാരനും ബി ജെ പിക്കാരനും കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകൾ അടിച്ചാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കുകളെ തകർക്കാൻ ചിലർ കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ പ്രസംഗം ഇതെവിടെയാണ് ചേവായൂർ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ ഉടലെടുത്തിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എം കെ രാഹുവിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ നിന്നും ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അടക്കം അടക്കം ചിലർ വിട്ടു നിന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഈ ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ വിമത വിഭാഗം ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഭരണം ഇപ്പോൾ കൈകാളുന്നത് അവർ പിന്നീട് സി പി എമ്മുമായി സഹകരിക്കുകയും സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്കിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ജീവനക്കാരനെ അടക്കം നിയമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സി പി എം കൈകടത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം ഈ ബാങ്കിന് നേരെ നിരവധി തവണ ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളും ധർണകളും ഉപരോധങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മുമായി ചേർന്നാണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യം അടക്കമുള്ള നിലവിലെ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനെതിരായി യു ഡി എഫിൻ്റെ സഹകരണ പ്രവർത്തകരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെവായൂർ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പ്രദേശത്ത് ഈ വിമതരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഭീഷണി കേസ് ഉദാരൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തടി വേണോ ജീവൻ വേണോ എന്ന് ഈ വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ ഓർക്കണം സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ചിലർ ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജോലി നൽകാതെ അവിടെ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കും ബി ജെ പിക്കാരനും ജോലി നൽകുന്ന നിലപാടിലേക്ക് ചേവായൂരിലെ ചിലർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കണ്ണൂരിലെ അടക്കം ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അതായത് അടിച്ചാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എതിർക്കേണ്ടടുത്ത് എതിർക്കണം അടിച്ചാണെങ്കിൽ അടി കൊടുക്കണം അതിന് ഒരു മടി കാണിക്കുകയും വേണ്ട എന്നാണ് കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സനീഷ് കുമാർ ആണ് ഒരുക്കൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് തെങ്കുർഷി ദുരഭിമാന കൊലക്കേസിൽ ഇന്ന് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകും പാലക്കാട് ജില്ല അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുക കൊല്ലപ്പെട്ട അനീഷിന്റെ ഭാര്യ ഹരിതയുടെ അമ്മാവൻ ചെറുതുപ്പല്ലൂർ സുരേഷ് ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഹരിതയുടെ അച്ഛൻ ചെറുതുപ്പല്ലൂർ പ്രഭുകുമാർ ആണ് രണ്ടാം പ്രതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലാണ് അനീഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഹരിതയുടെ അച്ഛനും അമ്മാവനും ചേർന്ന് അനീഷിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു വാർത്താരംഭം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം